ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఉన్న మాల్ఫీజియన్ దేహంలో ఉన్నటువంటి రక్త కేశ నాళిక గుచ్చం గ్లోమెరోలస్ ఏదైతే ఉందో ఈ గ్లోమెరోలస్కి రెండు రక్త నాణాలు కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి పైనుంచి వచ్చేది ఒకటి ఈ గ్లోమెరోలస్ నుండి బయటికి పోయేది ఒకటి ఈ బయటికి పోయే రక్తనాళం అపవాహి దమని ఈ గ్లోమెరోలస్లోకి పైనుంచి రక్తాన్ని తెచ్చేటటువంటిది అభివాహి దమని ఈ అభివాహి దమనిని కనుక మీరు చూసినట్లయితే ఈ అభివాహి దమని మందం ఎక్కువగా ఉంది వెడల్పు ఎక్కువగా ఉంది రక్తకేశ నాళికలో నాళాలు చాలా సన్నగా ఉంటాయి అందుచేత పీడనాన్ని కనుక మనం చూసినట్లయితే ఈ అభివాహి దమనంలో అధిక పీడనంతో రక్తం అనేది ఈ రక్తకేశ నాళికల్లోకి వెళ్తూ ఉంది ఈ పీడనంలో వెళ్ళడం వల్ల ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ రక్తకేశ నాళిక గుచ్చం ఏదైతే ఉందో ఇది ఎందులో ఉంది బౌమన్ గుళికలో ఉంది ఈ బౌమన్ గుళికలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి కణాలు వీటిని పోడోసైట్లు ఇక్కడ ఎటువంటి కణజాలం ఉంది ఉపకళా కణజాలంలో ఉన్నటువంటి పోడోసైట్లు అంటారు ఇక్కడ పోడోసైట్ నుండి వాటికి కొన్ని రంధ్రాలు ఉంటాయి ఈ రంధ్రాలు వడపోస్తాయి ఏం వడపోస్తున్నాయి వ్యర్థాలను వడపోసి వ్యర్థాలను ఈ విధంగా సేకరించడం జరుగుతూ ఉంది అంటే వ్యర్థాల సేకరణ అనేది బౌమన్ గుడికలో ఉన్నటువంటి పోడోసైట్ అనే ప్రత్యేక కణాల ద్వారా అక్కడ ఉండే రంధ్రాల ద్వారా వ్యర్థాలన్నీ కూడా ఈ బౌమన్ గుడికలోకి ఈ కప్పులోకి సేకరించబడుతున్నాయి ఇక్కడ నుంచి వృక్క నాళిక కింది భాగం పైది మాల్ఫీజియన్ దేహం అని చెప్పాం ఇదంతా కూడా కింద ఉండేది వృక్క నాళిక వృక్క నాళం లేదంటే రేనల్ ట్యూబ్యూల్ ఇందులోకి ఈ వ్యర్థాలన్నీ కిందికి రావడం అనేది జరుగుతుంది ఈ క్రింది భాగంలో మరికొన్ని భాగాలు ఉన్నాయి ఈ భాగాలు ఏమవుతాయో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ముందుగా మనం మాల్ఫీజియన్ దేహంలో ఏ విధమైనటువంటి క్రియ జరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ ఏ విధమైన వడపోత జరుగుతూ ఉందో ఇక్కడ మనం గమనించాం ఇప్పుడు రెండో భాగం వృక్క నాళిక ఈ వృక్క నాళిక నిర్మాణం గురించి చూద్దాం అయితే వృక్క నాళికలో ఏం జరుగుతున్నాయనేవి మూత్రం ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది అనే దాంట్లో మనం నేర్చుకుందాం ముందుగా ఈ నిర్మాణంలో ఉన్న భాగాలు చూద్దాం ఈ వృక్క నాళిక చూసినట్లయితే వృక్క నాళికలో మనకి మూడు భాగాలు కనిపిస్తాయి క్రింద యు ఆకారంలో ఉన్న హెన్లీ సిక్యం అలాగే రెండు నాళాలు ఇది మొదటి మిలి తిరిగిన నాళం లేదా సమీపస్థ సంవళిత నాళం అని చెప్తారు ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ సమీపస్థ సంవళిత నాళం ఇది ఈ సమీపస్థ సంవళిత నాళం ఎక్కడి నుంచి మాల్ఫీజియన్ దేహం నుంచి ఉద్భవించి ఇలాగే కిందకు వచ్చింది దీనికి క్రింది ఒక యూ టర్న్ తీసుకున్నట్టుగా యూ ఆకారంలో ఒక ఘట్టం ఉంది దీని హెన్లీ సిక్యం హెన్లీస్ లూప్ అని చెప్తారు ఇది దీని తర్వాత ఉండే నాళాన్ని రెండవ మెలి తిరిగిన నాళం లేదా దూరస్థ సంవళిత నాళం అని చెప్తాం ఇది దూరస్థ సంవళిత నాళం ఇది సమీపస్థ సంవళిత నాళం మధ్యలో హెన్లీ సిక్యం ఈ దూరస్థ సంవళిత నాళం దేనికి అనుసంధానంగా ఉంది సేకరణ నాళానికి కలిసి ఉంది అంటే వ్యర్థాలు మూత్రము ఏర్పడిన మూత్రము ఈ దూరస్థ సంవళిత నాళం ద్వారా సేకరణ నాళంలోకి అక్కడ నుండి ఈ సేకరణ నాళాలన్నీ కూడా కిడ్నీల్లో క్యాలిసెస్లు పిరమిడ్లుగా ఏర్పడి ఇక్కడ క్యాలిసెస్లు పిరమిడ్లుగా ఏర్పడి ఇక్కడ నుండి ద్రోణిలోకి తెరుచుకుంటాయి ఈ ద్రోణి నుంచి మూత్ర నాళంలోకి ఇక్కడ ఏర్పడిన పదార్థాలు వెళ్ళిపోతాయి ఈ విధమైనటువంటి నిర్మాణం మనకి వృక్క నాళంలో కనబడుతూ ఉంది ఇక్కడ ఈ నెఫ్రాన్ ఏదైతే ఉందో నెఫ్రాన్లో ముఖ్యంగా రెండు భాగాలు ఉన్నాయని మనం ఈ నిర్మాణంలో చూసాం మొదటి భాగం మాల్ఫీజియన్ దేహం మాల్ఫీజియన్ దేహం అనేది బౌమన్ గుళిక గ్లోమరోలస్ ఈ రెండిటితో తయారైంది దాని కింద ఉండేది వృక్క నాళం ఏదైతే ఉందో ఈ నాళంలో సమీపస్థ సంవళిత నాళము హెన్లీ సిక్యము దూరస్థ సంవళిత నాళము సేకరణ నాళం ఇవి ఇందులో ఉన్నటువంటి భాగాలు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నెఫ్రాన్ ఏదైతే ఉందో ఈ నెఫ్రాల్లో మూత్రం ఏర్పడే దశలు వివిధ భాగాలు ఏ ఏ దశల్లో మూత్రం ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది అనేది ఇక్కడ గమనిద్దాం ముందుగా గుచ్చగాలనం గ్లోమెరూలర్ ఫిల్టరేషన్ ఇక్కడ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్టుగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాల్ఫీజియన్ దేహంలో గ్లోమెరూలస్ రక్తకేశ నాళిక గుచ్చం అనేది ఉంది ఇక్కడ అవివాహి దమని నుండి రక్తం అధిక పీడనంతో రావడం వల్ల ఈ అధిక పీడనం వల్ల ఈ రక్తకేశ నాళిక గుచ్చంలో ఇక్కడ రక్తం అధిక పీడనంతో వెళ్ళటం వల్ల ఈ బౌమన్ గుడికలో ఉన్నటువంటి పోడోసైట్లు ఆ పోడోసైట్ల మధ్య నుండేటువంటి సూక్ష్మ రంధ్రాల ద్వారా కొన్ని పదార్థాలు వడకట్టబడ్డాయి ఈ విధంగా వడకట్టబడినటువంటి పదార్థాలు నీరుతో పాటు ఏర్పడినటువంటి దానిని ప్రైమరీ యూరిన్ లేదా ప్రాథమిక మూత్రం అని చెప్తాం ఇందులో 
వ్యర్థ పదార్థాలతో పాటు శరీరానికి అవసరమైనటువంటి పదార్థాలు కూడా కొన్నిసార్లు వడపోయబడే అవకాశం ఉంది అలాగే ఇందులో కూడా అధికంగా నీరు ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇందులో వడపోయబడినటువంటి నీరు శరీరానికి అవసరమైనటువంటి పదార్థాలు తిరిగి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బాహ్యకేశ నాళికా వల ఈ బాహ్యకేశ నాళికా వల ఏదైతే ఉందో ఈ వలలోకి పునర్శోషణ జరుగుతుంది తిరిగి తీసుకోబడతాయి నీరు ఎంత తీసుకుంటుంది సాధారణంగా డెబ్బై ఐదు శాతం నీరు వెనక్కిపోతుంది ఇక్కడే కానీ ఇది మన శరీరంలో ఉన్న నీటి నిల్వ శరీరంలో ఉండే హార్మోన్లు సమతౌల్యత మొదలైన వాటి మీద ఆధారపడి ఆ పరిస్థితులు నిర్ధారిస్తాయి ఎంత నీరు పునఃశోషణ చేసుకోవాలి అనేది ఈ మొదటి నాళిక ఏమిటిది సమీపస్థ సంవళిత నాళం ఈ సమీపస్థ సంవళిత నాళంలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాథమిక మూత్రం ఇక్కడ ఉన్న బాహ్యకేశ నాళిక వలలోకి పునఃశోషణ జరుగుతుంది నీరు శరీరానికి అవసకమైన పదార్థాలు మరి మిగిలిన పదార్థాలు ఎక్కడ చేరుకుంటా ఉన్నాయి కింద ఉన్నటువంటి హెన్లీ సిక్యం ముందుగా ఇక్కడ గుచ్చగాలనం జరిగింది ఏర్పడిన పదార్థం ఏదైతే ఉందో అది వరణాత్మక పునఃశోషణం ట్యూబ్యులర్ రీఅబ్జార్బ్షన్ జరుగుతూ ఉంది రెండవది ఈ ట్యూబ్యులర్ రీ రీఅబ్జార్బ్షన్లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమీపస్థ సంవళిత నాళంలో పునఃశోషణ జరిగిన తర్వాత మిగిలిన మూత్రం కిందికి హెన్లీ సిక్యంలోకి పోతుంది హెన్లీ సిక్యానికి ఆనుకొని ఉన్న కణజాలంలోకి అభిసరణం ద్వారా ఒక పది శాతం నీరు ఇంచుమించుగా పది శాతం నీరు పునర్శోషణ జరుగుతూ ఉంది ఇక మిగిలిన నీరు మిగిలిన వ్యర్థాలు ఇవన్నీ ఎక్కడికి పోతున్నాయి రెండవ నాళం రెండవ మెల్లి తిరిగిన నాళం దూరస్థ సంవళిత నాళం ఈ నాళం దగ్గర ఏం జరుగుతూ ఉందంటే నాళికా స్రావం అనేది జరుగుతూ ఉంది ట్యూబ్యులర్ సెక్రీషన్ ఈ నాళికలోకి ఏం స్రవించబడతా ఉన్నాయి అయాన్లు సోడియం పొటాషియం హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ క్లోరిన్ ఈ అయాన్లు ఇక్కడ స్రవించబడతా ఉన్నాయి ఎక్కడి నుంచి స్రవించబడతా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉన్న బాహ్య కేశక నాళిక బాహ్య కేశ నాళిక వల ఏదైతే ఉందో ఈ నా ఈ వలకి ఇది అనుసంధానమై ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇందులోకి ఇవన్నీ కూడా స్రవించబడుతున్నాయి ఎందుకని స్రవించబడుతున్నాయి మూత్రం యొక్క పీహెచ్ను సమతౌల్యం చేయటానికి ఈ మూత్రం యొక్క పీహెచ్ను సమతౌల్యం చేయ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది ఈ సమతౌల్యం చేయడానికి ఈ అయాన్లు అనేవి ఇక్కడ ఈ విధంగా స్రవించబడుతున్నాయి ఈ విధంగా జరిగిన తర్వాత ఇక్కడ మూత్రం ఏర్పడింది ఏర్పడిన మూత్రం అతి గాఢ మూత్రంగా తయారవ్వాలి ఎందుకంటే అతి గాఢ మూత్రంగా తయారు కాలేని పక్షంలో అధిక అధిక మొత్తంలో మనం నీటిని కోల్పోతూ ఉంటాం మనలో ఏర్పడే మూత్రం గాఢత ఎక్కువగా లేదనుకోండి ఎక్కువగా మనం ఇక్కడ ఈ చూసినటువంటి నెఫ్రాన్లో వ్యర్థాలతో పాటు అధికంగా నీరు కూడా వడపోయిపడింది అనుకోండి శరీరం నుంచి అధిక మొత్తంలో నీరు మనం కోల్పోతూ ఉంటాం 